பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் வணக்கம் பொதிகை நிகழ்ச்சியில் நம் விருந்தினர் பகுதியில் இந்த இனிமையான காலை வேலையை புத் புத்துணர்வாக மாற்றுவதற்காக ஒரு மிகச்சிறந்த குழல் இசை கலைஞரை நம்ம சந்திக்க இருக்கின்றோம் உண்மையிலேயே குழந்தையிலிருந்து சிறு வயதிலிருந்து இசை கலைஞராக ஆகணும் நினைக்கக்கூடியவங்க கண்டிப்பாக இவருடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா தன்னம்பிக்கை அப்படிங்கிறது தானாகவே நமக்குள் வரும் அவர் யார் அப்படிங்கிறத ஒரு சிறு காணொலி காட்சியின் மூலம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் குழல் இசைக்கு இணையாக குழந்தையின் மழலை மொழியை முன்னிறுத்துகிறது திருக்குறள் குழல் இசையில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்துக் கொண்டவர் புகழ்பெற்ற குழலிசை கலைஞர் சசாங் சுப்பிரமணியம் இன்று குழலிசையில் உலகம் முழுதும் அறியப்பட்ட பெயர் தன் ஆறு வயதில் இசை வாசிக்க ஆரம்பித்த சசாங் தன் அபார தேடலினாலும் உழைப்பினாலும் இசைத்துறையில் புகழ்பெற்று விளங்குகிறார் ராஷ்டிரபதி பவன் மற்றும் பல்வேறு வெளிநாட்டு இசை கச்சேரிகளிலும் இவர் பங்கேற்று தன் திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு சங்கீத நாடக அகாடமியின் விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு கிராமி விருது தேர்வு பட்டியலில் அவர் பெயர் இடம்பெற்றது என்பது இன்னும் பெருமை தருவது தமிழக அரசு கலைமாமணி விருது வழங்கி இவரை கௌரவித்தது ஏறக்குறைய முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக தம் இசை பயணத்தை வற்றாத ஜீவநதி போல் நடத்தி வருகிறார் சசாங் இசையை தன் உயிரின மதிக்கும் சசாங் சுப்பிரமணியத்தின் அனுபவம் இசைத்துறையில் சாதிக்க உழைப்பவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இந்த இனிய காலை வேலையில உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி பொதுவாக இசை கலைஞர்களுக்கு இந்த புலரும் காலை வேலை அந்த இயற்கையினுடைய இசையே வந்து கேட்க அவ்வளோ ரம்மியமா இருக்கும்னு வாங்க உங்களுடைய அதிகாலை எப்படி இருக்கும் சார் ஜென்ரலா காலையில எழுந்தோடனே ஃப்ளூட் வாசிக்கிறது ஒரு பழக்கம் so as uh, so every morning it starts with playing the flute okay so ungulude kural isaiyoda da ungulude ovvor naalum neenga thuvangittirukinga thuvangi okay uh-huh. sir okay so ovvor therume thanudey vaalkai thirumbi paakumbodhu or college la irundhe avangalude life turn aayirukum but ungalku 6 vayasil irundhu evlavo anubavangal innikkum na adu thirumbi paakumbodhu neenga viyakka koodiya vishayam na edha viyandu paapinga sir இவ்வளோ வருஷம் ஒரு கரியர் இருக்கிறத இருக்கிறத நிறைய அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் மேபி குருவோடு இருக்கும் இல்லாடி ஃபஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் செலவு பர்ஃபார்மன்ஸில் தப்புன்னது அதுவும் ஒரு மெமரியாக இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய ஒரு ஐம்பது கண்ட்ரியில் வாசிக்கிறதுனால ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இந்த மாதிரி பல பேண்டோட சிம்ஃபனி ஆர்கெஸ்ட்ராஸோட நிறைய ப பெரிய மனுஷங்களோடு மீ மீட் பண்ணிருச்சு இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கும் அது ஒன்று அப்படி எடுத்து சொல்லணுன்னா கஷ்டம் ஸோ அது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கெல்லாம் அடிநாதமாக இருந்தது தந்தை தான் எல்லாருக்குமே ரோல் மாடலாக இருப்பாங்க பட் உங்களுக்கு ரோல் மாடலோடு சேர்ந்து குருபாவும் அவர் இருந்திருக்காங்க ஸோ சுப்பிரமணியம் ஐயா உங்கள் தந்தை கிட்டே இருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம் சார் அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஃபாதர் ஒரு பயோ கெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸராக இருந்தார் பெங்களூர் அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டியில் அவர் தான் என்னோடய டேலண்ட்டை என்னோட எனக்கு ஒன்பதாவது மாதத்தில் இது ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருக்கிறச்சு இந்த நாதஸ்வரம் எல்லாம் வாசிப்பா இல்லையா அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் பக்கத்தில் என்னை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் எங்கேயும் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நான் அந்த ஸ்டேஜ் பக்கத்தில் சங்கீதத்தை கேட்டுட்டு அங்கே அங்கேயே உட்காந்துருந்தேன் நான் அது அதை பார்த்து எனக்கு நிறைய மியூசிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்ட்டு அன்றைக்கி தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு மொழியாக கற்று கொடுத்தார் ஒரு ஸ்கேல் பாடுவார் அதுக்கப்புறம் அதோடய பேர் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி ஒரு மூ ஒரு ரெண்டரை வயசு மூணு வயசில் நான் ஃபார்மலாக வாய்ப்பாட் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் அது ஆர்கெஸ்ட்ரி கண்டன் அவரோட அப்புறம் அஞ்சு வயசில் ஒரு நாளைக்கு வயலின் வாசிட்டு இருந்தேன் கற்றுட்டு இருந்தேன் அப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு ஃப்ளூட்டு ரொம்ப ரொம்பவே ஒரு பேஷன் அவர் பல வருஷம் கற்றுட்டு இருந்தார் அண்ட் வீட்டில் நிறைய வாசிப்பார் அதை பார்த்து பார்த்தே நான் ஃபிங்கரிங் எல்லாம் ஐ திங்க் ஐ ஹட் அப்சர்வ் அண்ட் லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் ஸோ அது ஒரு நாளைக்கு ஃப்ளூட் எடுத்து வாசிக்கிறச்சா அந்த சவுண்டு ப்ராப்பராக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சுது அன்னிக்கு ஸோ அன்னிலேருந்து வயலினும் என்ன வந்து வேணான்ட்டு ஐ ஸ்டார்ட் இட் பிளேயிங் ஃப்ளூட் ஸோ உங்கள் தந்தையார் பற்றி ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்கள்லாம் எங்களோட ஷேர் பண்ணிங்க சார் இசை அப்படின்னு எடுத்துகிட்டாலே உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே அந்த இசை பின்னணியை சார்ந்தவர்கள் தான் ஸோ அவங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மிகச்சிறப்பான மோட்டிவேட்டராக இருக்காங்க ஸோ உங்கள் குடும்பம் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் எனக்கு பெஸ்ட்டு தெரிஞ்ச மொழி இசை இசை தான் நான் எங்கள் அப்பா ஃப்ளூட் வாசி வாசிப்பார் என்னோடய தங்கச்சியும் ஃப்ளூட் வாசிப்பாங்க பாடுவாங்க 
ஒய்ஃபு பரதநாட்டியம் மாடுவாங்க அப்புறம் இப்போ பொண்ணுங்க இப்போ ஜாஸ் கிட்டார் கற்றுட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லோரும் இசை வழியிலேயே வந்துட்டோம் இசையே எல்லாமே எங்களுக்கு ஸோ இந்த குழல் இசை அப்படின்னு சொன்ன உடனே வேணு கானம் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார் அந்த வேணு அப்படின்றது தான் புல்லாங்குழலா இல்லை புல்லாங்குழலில் ஏதேனும் வகைகள்லாம் இருக்குங்களா சார் எது அது எங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சார் புல்லாங்குழல் வேணு ரெண்டும் ஒன்று தான் பட் வேணுங்கிறது சான்ஸ்கிரிட்டில் சொல்கிற ஒரு டேர்ம் புல்லாங்குழல் தமிழ் பான்சூரின்னு ஹிந்தியில் சொல்லுவாங்க பட் இப்போ ஃப்ளூட்டில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இப்போ இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கணும்னா பாருங்கள் இது லாங்கெஸ்ட் பேஸ் ஃப்ளூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஷார்ட்டாக கொஞ்சம் ஷார்ட்டர் இதுவும் ஒரு விதத்தில் பேஸ் ஃப்ளூட்னு சொல்லுவாங்க பட் ஜெனரலாக சவுத் இந்தியாவிலலாம் இந்த சைஸ் ஃப்ளூட் தான் நிறைய வாசிப்பாங்க ஏன்னா மிந்தியெல்லாம் மைக்ரோஃபோன் இருக்காது கச்சேரிகளில் எல்லாம் கோவிலில் கச்சேரிகள் இருக்கும் அதனால் சின்ன ஃப்ளூட்டில் அந்த ரீச் ரொம்ப இருக்கும் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் பட் இன்றைக்கி ஆடிட்டோரியம்ஸில் இங்கெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் மைக் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் அது சூப்பர் மைக் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் அதனால் எல்லா ஃப்ளூட்ஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று இது இதோட இன்னும் சின்னது இருக்குது நம்ம இதெல்லாம் ஒரு செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரே ஒரு ஸ்ருதிக்கு மறுஜ பண்ணுற மாதிரி ஒரு செட் ஸோ இதில் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது இது ஷார்ட் ஒன்ஸ் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் இது ஒரு ஒரு பில்டிங்கில் பேஸ்மெண்ட் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் மாதிரி சவுண்ட் சிஸ்டம் சவுண்ட் இதில் ஆக்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது டாப் ஆக்டிவ் இது மிடில் ஆக்டிவ் இது பேஸ் ஆக்டிவ்ஸ் ஸோ ஒரு வைட் ரேஞ்ச் கிடைக்கும் சவுண்டில் ஒரு <laughs> இப்போ இதுக்கு கீழே போனோம்னா இந்த ஒரு பெரிய ஃப்ளூட்டு எடுத்து ஒரு ஃபிங்கரே ஃபிங்கரிங் பொசிஷன்ஸ் மாற்றி வாசிக்கணும் அதுக்கு மேலே அது இன்னும் நிறைய மேலே போகணும்னா இந்த சின்ன ஃப்ரூட் வச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கச்சேரிங்கிறது ஒரு இட்ஸ் லைக் எ ஜெர்னி நம்ம ஜெர்னியில் இருக்க சில டைம் ஃபாஸ்டாக போவோம் ஸ்லோவாக போவோம் நிறைய மூட்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி இட்ஸ் அ டிபிக்ஷன் ஆஃப் எ ஜெர்னி ஆர் ஜெர்னி ஆஃப் எனி திங் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கச்சேரிலையும் நிறைய இந்த ஃப்ளூட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு 
பல டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் கொண்டு வரலாம் இசையில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் நீங்கள் ஆரம்பித்த காலகட்டத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் நிறைய மாற்றங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த பாரம்பரிய முறையிலிருந்து நிகழக்கூடிய இந்த மாற்றம் அப்படின்றத நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் மாற்றங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான சமாச்சாரம் தான் மியூசிஷியன்ஸுக்கு ஏன்னா எந்த கிளாசிக்கல் இசை நீங்கள் எடுத்திருந்தாலும் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ஒரு ட்ரெடிஷன்லேருந்து ட்ரெடிஷனாக வந்திருக்குது ரொம்ப வருஷமாக ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்லேருந்து இது ஒரு ட்ரெடிஷனாக வந்திருக்கு அதை சடனாக ஓவர் நைட் மா மாற்றுறது வந்து ஹோல் ஸ்டைலையே மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாற்றுறாங்கிறது ஜஸ்ட் காஸ்மெட்டிக் சேஞ்ச் தான் பட் இஃப் யூ சி கிளாசிக்கல் மியூசிக் வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல் மியூசிக் ஆனாலும் சரி நார்த் இந்தியன் கிளாசிக்கல் மியூசிக் ஆனாலும் சரி சவுத் இந்தியன் கிளாசிக் மாற்றுறாங்கிறது ரொம்ப லிமிட்டட் தான் கர்நாடக சங்கீதம் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஊர்களுக்கு பிரயாணப்படுறீங்க வெளிநாடுகளுக்கும் போயிட்டுருக்கீங்க ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய இசையையும் நீங்கள் வந்து வரவேற்கிறீங்க ஸோ நம்மளுடைய இசையை அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த விதம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் வெஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரு கொழ சின்ன குழந்தையும் ஒரு ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கற்றுட்டுருக்கோம் ஏதோ ஒரு மியூசிக் கற்றுட்டுருக்கோம் ஸ்கூலில் ஸோ அவங்களுக்கு எந்த கச்சேரிக்கு வந்தாலும் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுற ஒரு எபிலிட்டி இருக்குது அதுனா அந்த இசை சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க எந்த இசைனாலும் சரி யூரோப் யூஎஸ் ஜப்பான் இந்த மாதிரி எல்லா நேஷன்ஸ்லேயும் மற்ற நாட்களோட இசையெல்லாம் நிறைய வெல்கம் பண்ணுவாங்க அதனால் சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த எக்ஸ்போஷர் நிறைய இருக்குது ஒரு ஒரு குழந்தைக்கும் ஸ்கூலில் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கற்றுக்கலன்னா அவங்களுக்கு கிரேடே கிடைக்காது அதோட அவங்கள எக்ஸாம் அவங்க மார்க்ஸுக்கு சேர்ந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் அது மியூசிக் நம்ம இந்தியாவில் அது இன்னும் வரணுன்ட்டு ஒரு ஐ ஹோப் இட் வில் கம் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலான்னு தேடும் பொழுது முதல்ல என் கண்ணுக்கு உங்கள் படம் வந்துச்சு அது பக்கத்துலேயே எனக்கு வந்தது வந்து சாஹிர் ஹுசைன் சாருடைய ஃபோட்டோ ஸோ அவரோட நீங்கள் பயணித்த அந்த அனுபவத்தை எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சார் அவர் ஒரு பெரிய மேதை ஒரு கிரேட் லெஜண்ட் அவர் ஐ ஹவ் ஹேட் தி கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவரோட நிறைய வாசிக்கிறதுக்கு இங்கே அங்கே வாசிருக்கேன் முதல் தடவை இந்த ரிமம்பர் சக்தி டு ஒரு டீம் இருந்தது ஜான் மெக்லாஃப்ளின் அவர் விக்கு சார் அண்ட் எல் சங்கர் ஸோ இந்த மெட்ராஸில் ஒரு கச்சேரி வரைச்சு அவங்க என்ன ஹோட்டலில் வந்து நீங்கள் வாசிங்க நம்ம கூட ஒரு இல் பி நைஸ்ன்னு சொன்னாங்க அங்கேருந்து நிறைய அவரோட பழகியிருக்கேன் அவர் நம்ம கூட நிறைய வாசிருக்காரு ஸோ எப்போவும் அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா அவருக்கு சாக்கீர் ஹுசைன் அவருக்கு ரெண்டு சிஸ்டமையும் நிறைய படிச்சிருக்காரு நம்ம மிருதங்கம் சிஸ்டம் தபலா சிஸ்டம் அப்புறம் மற்ற நாட்களோட ட்ரம்ஸ் எல்லாம் நிறைய படிச்சிருக்காரு அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறது இட்ஸ் அ கிரேட் சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ மெமோரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு ஹவ் பிளேட் வித் ஹிம் உண்மையிலேயே இந்த குழல் இசையில் மிக சிறந்த கலைஞராக வரணும் நினைக்கக்கூடிய இளைய சமுதாயத்துக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லி ஆகணும் ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேர பயிற்சி நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க ஸோ இந்த காலகட்டத்து இளைஞர்கள் எந்த அளவுக்கு பயிற்சி எடுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் நான் வளர்ந்த டைம்லாம் இன்னொருத்தர் இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட்டு கேட்கணுன்னா ஒரு கேசட்டு தேடி தேடி எங்கேயும் கேட்கணும் இல்லாட்டி ஒரு கச்சேரிக்கு போகணும் இப்போ இன்றைக்கி என்ன பிரச்சனைனா எல்லாருக்கும் எல்லாமே ஒரு யூடியூப் சும்மா ஓப்பன் பண்ணி போயிட போட்டாலே எல்லாமே கிடைக்கிறது ஸோ தட் ஹஸ் அ டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா மற்றவங்கள காப்பி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஒரு ஒரு டெண்டென்சி ரொம்ப இருக்குது அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு காப்பி ஸோ ஐ வுட் அட்வைஸ் தி எங்கர் ஜென்ரேஷன் என்னென்னா நீங்கள் என்ன நல்ல சாதகம் பண்ணோம் சாதகம் பண்ணக்கப்புறம் உங்கள் குருவோட பெஸ்ட்டு ஏ அவங்க அவர் என்ன உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரோ அதை எடுத்துகிட்டு உங்களுதே ஒரு புதுசாக கொண்டு வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு மியூசிக்கல் ஐடென்டிட்டின்ட்டு கிடைக்கும்
மாதிரி தான் உங்களுடைய உயிர் அப்படின்றது எங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருச்சு சார் பட் அதில் இன்னொரு ஆழம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது கண்ணன் தான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிருஷ்ணா ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களோட சொல்லுங்கள் சார் ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிருஷ்ணாங்கிறது ஒரு ஆல்பம் ஆக்சுவலி என்னோட ஒரு டீம் அதில் அந்த நம்ம நாட்டிலேயே எல் எந்த இசை பார்த்தலன்னா கிருஷ்ணா பற்றி தான் மேக்ஸிமம் போயிட்ரிஸு சாங்ஸு எழுதியிருக்காங்க எல்லோரும் இதெல்லாம் எப்படி ஒரு ஒரு கான்சர்ட் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வர முடியுங்கிறது யோசிக்கிறச்சே ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் செட் ஆஃப் சிங்கர்ஸ் கிடச்சாங்க இங்கே பார்த்தேன் இங்கே ராஜஸ்தான் போகிறதுக்கு நான் அவங்க மாங்கனியார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு டீம் பண்ணோம் நாங்கள் ஒரு ஃப்ளூட்டு சீத்தார் நான் கொஞ்சம் அதில் பாடுவேன் அந்த டீமில் அப்புறம் மாங்கனியார்ஸ் அவங்க அசாத்தியமாக இந்த கிருஷ்ணா காம்போசிஷன்ஸில் பாடுவாங்க இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு கிருஷ்ணரை பற்றியே ஒரு கச்சேரி பண்ணோம் மெட்ராஸ் இந்த இது ஹிந்து ஃபெஸ்டிவலில் அதை வச்சு ஒரு டீம் பண்ணோம் ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிருஷ்ணா ஸோ அதை நிறைய வேர்ல்டில் நிறைய இடத்துல அதை ப ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த தருணத்தில் எங்களுக்கு கிருஷ்ணரை சார்ந்த ஒரு பாடல் கொடுத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சார் உற்சாகம் தரதுனா ரசிகர்களுடைய கைத்தட்டலும் பாராட்டும் தான் அது மட்டும் கிடையாதுங்க பல வருடங்கள் நம்ம வந்து பயணிச்சிருப்போம் இந்த பயணம் சரியாக தான் இருக்கா நம்ம சரியான வழியில் தான் போகிறோமா அப்படின்னு திரும்பும் பொழுது நீ சரியாக தான் பா போகிற அப்படின்னு நம்மளை தோளில் தட்டக்கூடியது அந்த விருதுகள் தான் ஸோ இந்த விருதுகளை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு இரண்டு விருதுகள் சரியான நேரத்தில் ஒன்று அங்கீகாரம்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று விருதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்க சார் இது ரெண்டும் ஒரு பிளஸ்ஸிங் தான் ஒரு மாதிரி பட் அஃப்கோர்ஸ் ரசிகர்கள் இல்லைன்னா எந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனும் இருக்காது ஒரு க்ரோத்தும் இருக்காது ஸோ என்னோடய எல்லா ரசிகர்களுக்கும் எனக்கு என்னோட நன்றி பட் அஃப்கோர்ஸ் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு லக் தான் அது சில பேருக்கு அமையும் இல்லை சில பேருக்கு அமையாது அது ஒன்றும் சொல்ல முடியாது பட் இட் இஸ் போத் இன்ஸ்பைரிங் அவார்ட்ஸ் அட் தி அவார்ட்ஸ் வந்தாலும் அந்த ரைட் டைமில் வந்தால் இது இது ஒரு லாங் ஜேர்னி எவ்ரி ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசு அளவுக்கு ஒரு கரியர்ஸ் இருக்கும் அதில் அது சரியான நேரத்தில் அந்தந்த என்கரேஜ்மெண்ட் அவார்ட்ஸ்லாம் வந்தால் நல்லது அது சில பேருக்கு அது அமையும் கரெக்ட் டைமில் அமையிறது சில பேருக்கு ரொம்ப லேட்டாக அமையிறது பட் அதை சொல்ல தெரியல எனக்கு பட் என்னோடய வயசில் என்னோடய வாழ்க்கையில் கரெக்ட் டைமில் அமைஞ்சிருக்கு இது வரையும் ஸோ ஸோ அதுலேயும் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட் ஸோ அதுலேயும் குறிப்பாக இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று வந்து சங்கீத நாட்டக் அகாடமியினுடைய சீனியர் விருது வந்து நீங்கள் வாங்கினீங்க அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது அண்ட் கிராமி நாமினி அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இரண்டுமே உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது சார் சங்கீத நாடக் அகாடமி அவார்டு அது ஹிஸ்ட்ரிலேயே மூணு கர்நாடிக் இசை கல்யாணர்களுக்கு நாற்பது வயசுலே வந்திருக்கு அதுலேயே நாற்பது வயசுலேயே நான் ஐ ஆம் தி எங்கெஸ்ட் அதில் என்னோட ஃபெலோ ஆர்டிஸ்ட் மேண்டலின் யூ ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள் என் ரவிக்கரன் அவர்கள் எல்லாருக்கும் நாற்பது வயசுலேயே வந்தது அது அது வி வர் ஆல் லக்கி பட் அதுலேயே ஐ எம் லக்கி டு பி தி எங்கெஸ்ட் இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம ஜனாதிபதி பிரசிடென்ட் கோவிந்த் சார் தான் ராஷ்டிரபதி பவனில் ஒரு செலமனியில் அது அவார்ட் பண்ணார் பட் கிராமி நாமினேஷனுங்கிறது அது அதுவும் ஒரு பெரிய பிளஸிங் ஏன்னா அது ஜான் மெக்லாஃப்லின் த கிரேட் கிட்டாரிஸ் மெட்ராஸில் ஒரு ஆறு மாதம் வந்து தங்கினார் அப்போது ஒரு ஆல்பம் கம்போஸ் பண்ணார் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் அதில் நீ ஒரு ட்ராக் வாசிக்க முடியுமான்னு கேட்டார் 
ஸோ அதில் நான் சங்கர் மகாதேவன் சிவமணி சார் அப்புறம் நீலாதிரி குமார் இவங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் வாசிருக்கோம் அந்த ஒரு ஆல்பமில் அந்த ஆல்பம் ரிலீஸ் ஆன உடனே அதை கிராமியில் நாமினேஷன் பண்ணாங்க பட் அது லாஸ்ட் மினிட்டில் விடின் வின் த அவார்ட் பட் நாமினேஷன் இட் செல்ஃப் இஸ் எ இஸ் எ பிக் திங் பிகாஸ் ஆயிரம் கணக்கில் ஆல்பம்ஸ் வந்து கமிட்டிக்கு வரும் அதில் ஒரு இரநூறு முந்நூறு ஆல்பம் தான் பார்ப்பாங்க அதில் நம்மளுது ஒரு செலக்ட் ஆகிருந்தது இசையில் பல வகைகள் இருக்குது கிராமிய இசை கர்நாடக இசை அப்புறம் இந்துஸ்தானி இந்த மாதிரிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் இந்த ஜுஹல் பந்தி அப்படின்றது என்னன்னு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதில் நீங்கள் நிறைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ ஜுகல் பந்திங்கிறது ஒரு டர்ம் என்னென்னா ஒரு சிஸ்டம் இன்னொரு சிஸ்டம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த ஜுகல் பந்தி இந்தியா வித் இன்னும் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்னு சொல்லலாம் ஜாஸ் அண்ட் கிளாக் கிளாசிக்கல் மியூசிக் சொல்லலாம் ராக் அண்ட் ரோல் சொல்லலாம் நிறைய சொல்லலாம் பட் ஜென்ரலி இந்தியாவில் ஜுகல் பந்தின்னா நார்த் இந்தியன் அண்ட் சவுத் இந்தியன் மியூசிக் தான் ரொம்ப பாப்புலர் ஸோ எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக்குங்கிறது ரொம்பவே என்னோடய ஃபேவரேட் நான் நிறைய க மணிக்கணக்காக கேட்பேன் அந்த ஹிந்துஸ்தானி மியூசிஷியன்ஸ்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி க கச்சேரி வாசிக்கிறச்சு நிறைய பேர் கேட்பாங்க வந்து நீங்கள் ஜுகல் பந்தி பண்ண முடியுமா கர்நாடிக் அண்ட் நார்த் இந்தியன் அந்த அந்த காலத்தில் நார்த் இந்தியன் மியூசிக் தான் ரொம்ப பாப்புலர் கர்நாடிக் மியூசிக்கு இந்த ஃபோர் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியாவில் தான் நிறைய பாப்புலர் ஸோ இது கர்நாடிக் மியூசிக்கை நார்த் இந்தியா கொண்டு போகிறதுக்கு இன்னொரு டூலாக வந்தது அது ஹெல்ப் ஆச்சு அதனால் நான் நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய எனக்கு என்னோடய லைஃப்லேயே நிறைய வாய்ப்பு கிடச்சிது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நார்த் இந்தியன் மியூசிஷியன்ஸ் கூட எல்லாம் வாசிக்கிடுச்சு இட்ஸ் எ வெரி லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ரெண்டு மியூசிக் லாங்குவேஜஸும் ஆர் கிரேட் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் கர்நாடிக் மியூசிக் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் ஸோ போத் டாக்கிங் லைக் ஒன் லாங்குவேஜ் இஸ் ஈவன் பெட்டர் ஸோ அதனால் ஐ ஹேட் வெரி மெனி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஐ பிளேட் செவரல் ஹண்ட்ரட் கான்சர்ட்ஸ் அப்படி ஆரம்பித்தது ஒரு பெரிய ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாகவே ஒரு நிறைய ஜுகல் பந்தி வாய்ப்பு கிடச்சிது அண்ட் பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ வெரி வெல்கமிங் அபவுட் கர்நாடிக் மியூசிக் அண்ட் என்னோடய கொலீக்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஒண்டர்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட் எல்லோரும் இதே மாதிரி முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறைய கர்நாடிக் மியூசிக்கை நார்த் இந்தியா வெஸ்ட்கெல்லாம் கொண்டு போயிருக்காங்க ஸோ பொதுவாக வந்து மனிதர்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும் பொழுது இசை கேட்பாங்க இல்லை உற்சாகமாகணும்னா இசை கேட்பாங்க பட் உங்கள் கையிலே வந்து இசை குழலோடு இருந்துட்டுருக்கு ஸோ உங்களுக்கு கோபம் வரும்பொழுது அந்த குழல் எப்படி இசைக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது எப்படி இசைக்கும் தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் இப்போ மியூசிக்லேயே அந்த மூடு கொண்டு வரணும்னு தான் இப்போ வருதோ சோபர் மூடுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா இப்போ இதே ஆங்கிரி மூடு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் உங்க கையில இருக்கக்கூடிய இந்த குழல் மூலமா பாரம்பரிய இசை வரும் இந்துஸ்தானி இசை வரும் ஜுகல் பந்தி கூட வரும் கிராமிய இசை போக் அப்படின்னு சொல்ல முடியல அந்த இசை கேட்க முடியுமா சார் ஸோ அதை பற்றியும் சொல்லுங்கள் சார் எங்களுக்கு கொஞ்சம் குடல் மூலமாக கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சார் மக்களுக்கு நீங்க இத நான் கண்டிப்பா தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பிளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்க சார் மக்களுக்கு நான் ரொம்ப 
நன்றி சொல்ல தெரிவிக்கிறேன் யூனோ பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு தேங்க் தெம் ஃபார் தேர் சப்போர்ட் பட் ஐ ஆல்சோ ஹேவ் எ ரிக்வஸ்ட் கர்நாடிக் இசையில் வாய்ஸுக்கு இருக்கிற அதே அளவுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக்குக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறத ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஏன்னா நம்ம ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மியூசியமில் பார்க்கக்கூடாது நம்ம கச்சேரியில் தான் பார்க்கணும் அதுதான் என்னோடய விருப்பம் ஏன்னா ஜென்ரலாக வாய்ஸுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக்குக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இல்லை சவுத் இந்தியாவில் நார்த் இந்தியாவில் ஈக்குவல் சப்போர்ட் இருக்குது வாய்ஸுக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக்கும் பட் அதே சவுத் இந்தியாவில் நம்ம வாய் பாட்டுக்கு தான் ஜாஸ்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுவும் ஆஃப்கோர்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா ஓக்கல்ங்கிறது இஸ் காட்ஸ் கிஃப்ட் பட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இன்னொரு டிமென்ஷன் மியூசிக்லேயே ஸோ அதனால் மை ரெக்வஸ்ட் டு தி ஆடியன்ஸ் இஸ் டு சப்போர்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக் ஆஸ் மச் ஆஸ் தி வாய்ஸ் ஒரு மூன்று தலைமுறைகளை தாண்டிய உங்களுடைய பயணம் இன்னும் பல ஊர்களுக்கு பல நாடுகளுக்கு பல கிராமங்களுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் போய் செல்லணும்ன்றது தான் என்னுடைய பிரார்த்தனையும் தேங்க்யூ வெரி மச் தட் இஸ் ஆல்சோ மை மை விஷ் தட் கிளாசிக்கல் மியூசிக் ட்ரெடிஷன் எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு போய் நம்ம வாசிக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு விஷ் இருக்கு பட் இட்ஸ் ஸ்லோலி ஹேப்பனிங் சார் குழலுவதும் கண்ணனை நேரடியாக பார்த்த ஒரு மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ